14 juillet 2020, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h, voici les titres. Le Bénin présente sa contribution à la réalisation des objectifs de développement durable ODD. C'est à l'occasion du forum politique de haut niveau organisé par l'Organisation des Nations Unies. La rencontre a pour thème « Actions accélérées et solutions transformatrices, une décennie d'action et des résultats pour le développement durable ». Deuxième jour de composition pour l'examen du brevet d'études du premier cycle section de juillet 2020. Retour dans un instant sur le lancement officiel des épreuves écrites dans le département de l'Atlantique. C'était au Collège d'enseignement général La Verdue à Ruedo dans la commune dabomey calabi Première sortie médiatique du réseau dynamique Talon 2021, c'est une initiative du départ, des jeunes du département du Mono qui a à sa tête le conseiller communal de Hueyogbe, Christophe Agboji, objectif du réseau, susciter la candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Voilà pour le sommaire, bienvenue, merci de nous suivre. Le Bénin présente au forum politique de haut niveau sa contribution à la réalisation des objectifs de développement durable. C'est un forum de l'Organisation des Nations Unies qui s'est déroulé hier par visioconférence autour du thème « Actions accélérées et solutions transformatrices, une décennie d'action et des résultats pour le développement durable ». Durable. À l'occasion, la voix du Bénin a été portée par le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane. On en parle en détail avec Narcisse Alossé. Les corona... La crise sanitaire mondiale oblige, c'est par vision conférence, que le forum politique de haut niveau autour des objectifs de développement durable a réuni quelques-uns de ses membres cette année. Sur le plateau, trois pays, le Costa Rica, Panama et le Bénin, appelés à faire le point du chemin parcouru en termes de réalisation des ODD. Euh, cet exercice constitue une revue et d'une certaine manière permet donc de fouetter la mise en œuvre des ODD dans le pays. Parce que lorsque vous présentez par contribution, ça donne l'occasion donc à tous les partenaires et à tous les autres pays de pouvoir prendre connaissance, n'est-ce pas, de l'évolution de la mise en œuvre des ODD dans votre pays et aussi donc d'en tirer les forces et d'en tirer les faiblesses et vous donne retour un feedback qui vous permet donc de vous améliorer. Action accélérée et solutions transformatrices, une décennie d'action et des résultats pour le développement durable. C'est le thème retenu cette année pour ces assises de haut niveau. La voix du Bénin a été portée par son ministre d'État, chargé du plein du développement, Abla Biotchane. Et dans son intervention, il a exposé à l'assistance la contribution du Bénin à la réalisation des ODD. Une contribution articulée autour de quelques messages clés. Le premier message est que le Bénin soutient que la spécialisation des sites prioritaires des ODD est une condition indispensable pour renforcer l'action locale en vue d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda des France. Le second message est que le Bénin a mis en place une initiative spéciale « Laisser personne de côté » en vue d'éradiquer la pauvreté et renforcer le capital humain. Notre troisième message est que pour assurer une mise en œuvre efficace des ODD, une évaluation sommaire a permis d'identifier les boulots d'étranglement et les marges de manœuvre. À ces trois messages clés s'ajoutent quatre autres qui vont de la concrétisation de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement au sommet sur les ODD à la volonté de poursuivre l'amélioration des conditions des populations à travers la réalisation d'actions phares, sans oublier la stratégie de mobilisation des ressources. En matière de mobilisation de ressources concernant pour financer les ODD, le Bénin a eu d'abord à organiser des activités pour faire le costing des actions à mettre en œuvre pour l'atteinte des cibles prioritaires des ODD à l'horizon 2030. Aujourd'hui, on est à un coût moyen annuel d'environ... 60,8% du PIB. C'est la troisième fois que le Bénin participe au forum politique de haut niveau après les éditions de 2017 et 2018. Des participations qui ont permis au pays d'augmenter son degré d'engagement en termes de réalisation des ODD. 
L'échéance, c'est l'horizon 2030. Autre sujet d'actualité au Bénin, c'est le lancement des épreuves écrites pour l'examen du BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Ils sont 149 398 candidats sur toute l'étendue du territoire national à composer depuis hier pour l'examen. C'est le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnel qui a procédé au lancement officiel des épreuves hier dans l'un des centres de composition du département du plateau. Précision. C'est ici au CEG Poubet, dans le département du plateau, que le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a procédé au lancement officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC 2020. Tout à vous aurez les Ce sont... Certainement les épreuves à votre portée. J'ai toujours répété que le BPC n'est pas un concours. Par conséquent, avec un peu plus de sérénité et de concentration, vous allez vous retrouver et je vous souhaite bonne chance. L'examen se déroule dans un contexte de crise sanitaire liée au COVID-19. Un contexte qui a exigé du gouvernement qu'il prenne les mesures pour faire observer les gestes barrières dans les centres de composition. Pour ce qui est du respect strict des mesures barrières à l'occasion de cette organisation d'examen, ces consignes ont été relativement très bien respectées. Euh, que ce soit la gestion de l'entrée en salle des candidats, que ce soit la tenue contrôlée euh, des surveillants par rapport toujours au lavage et au nettoyage des mains, que ce soit également la disposition en salle de composition euh, qui respecte la distance. Je crois que nous avons pu observer avec bonheur que tout ceci a été respecté et c'est un gage de ce que c'est bien lancé, ça a bien démarré. Malgré les bouleversements imposés par le Covid-19, l'année scolaire a pu être sauvée et pour le ministre Maouyon Kapo, c'est un réel motif de satisfaction. Nul n'avait prévu Covid-19 dans les différents euh, plans de travail annuels. Mais il s'est invité et à partir de ce moment-là, le gouvernement a pris les mesures que vous connaissez pour pouvoir contrer la propagation de la pandémie. La pandémie au niveau scolaire a provoqué donc euh, ou a suscité quelques réaménagements ce que nous avons dû faire, mais en maintenant la programmation des examens à bonne date. Aujourd'hui, je viens de procéder au lancement officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle dans les conditions tout à fait normales d'organisation sur le plan des épreuves, sur le plan du matériel lourd, et sur le plan des ressources humaines qu'il faut, et également sur le plan des ressources financières, parce qu'un examen, c'est de gros moyens qu'il faut pour pouvoir l'organiser. Le gouvernement a donc mis tout cela à disposition pour que l'examen puisse se tenir. Ainsi, parents d'élèves, acteurs de l'école, les candidats eux-mêmes, et toutes les institutions de la République sont désormais convaincus que le gouvernement fait son travail et que tout évolue sur le plan scolaire. Les épreuves du BPC 2020 sont prévues pour s'achever mercredi prochain. Au centre de composition du Collège d'enseignement général 1 d'Abomé, le préfet du Zou, accompagné du maire d'Abomé et le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Zou, ont procédé au lancement de la phase écrite des épreuves. 13 040 candidats, dont 5 659 filles, affrontent les épreuves du brevet d'études du premier cycle dans le département du Zou. Précision avec Kimet Hélène Amoussou. Repoussée par les réaménagements apportés au calendrier scolaire à cause de la pandémie du COVID-19, la phase écrite de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a démarré ce lundi 13 juillet 2020. 
contre 149 398 candidats attendus dans les centres de composition sur le territoire national. Le zoo accueille 13 040 répartis dans les 20 établissements où ils sont appelés à plancher. Au CEG1, à Baumé, qui a abrité le lancement des épreuves, la plupart étaient en salle à 7 heures. Je suis très fier, très confiant par rapport au travail qui est fait par les enseignants sur le terrain. Le seul problème que nous sommes en train de gérer et qui est nouveau dans l'organisation d'un examen, c'est la gestion des mesures de sécurité sanitaire pour permettre aux enfants de ne pas être contaminés et de ne pas prendre de virus des centres de composition pour repartir dans les maisons. Pendant que certains attendent patiemment le démarrage de la première épreuve, d'autres ont préféré jeter un dernier coup d'œil à leur cahier de cours. Au son de la sirène à 8 heures précises, les hostilités ont été lancées. La délégation préfectorale, accompagnée des autorités communales d'Abomé, ainsi que le directeur départemental de l'enseignement secondaire, ont procédé aux vérifications d'usage avec l'aide des candidats avant la distribution des épreuves. Nous avons dans tout le département du Zou 13 040 candidats qui composent dans 20 centres. Parmi les 13 040 candidats, nous avons 5 659 filles pardon, et 7 381 garçons. Nous sommes ici au CGE d'Aboumé, dans les 19 autres centres prévus dans le département du Zou. Les choses se déroulent normalement. Nous ne pouvons que leur souhaiter donc bonne chance. Vu le contexte sanitaire, l'accès aux différents centres cette année est subordonné au strict respect des gestes barrières. Des dispositifs de lavage de mains sont placés devant chaque salle. De coulées de gel désinfectant ont été administrées dans les mains de chaque candidat à l'entrée de la salle de composition. La distanciation physique est également de mise. Vous constatez avec moi le dispositif de lavage de mains dans la, dans la cour, devant chaque salle de composition et également du gel hydroalcoolique dans chaque salle de composition et au secrétariat du centre. C'est pareil dans tous les 20 centres du département. Tous les candidats ont porté leur masque, les conditions de distanciation sont respectées, c'est-à-dire que les candidats sont en train de composer dans des conditions sanitaires appropriées. Après le lancement officiel, la délégation conduite par le préfet a également visité les autres centres de composition retenus dans la ville d'Abomé. Firmé Aimé Couton et sa suite se sont rendus au lycée Ouégbadja et le CEG 2 à Baumé. La phase écrite du BEPC ainsi démarrée va durer trois jours et prend fin mercredi avec les épreuves de mathématiques. Même actualité cette fois-ci dans le département du Mono et bien pour le compte de l'examen du brevet d'études de premier cycle, session de juillet 2020, 7 924 candidats composent depuis hier. Le lancement des épreuves a eu lieu au CEG à Goué, dans la commune de Grand Popo, sous la présence du préfet du département. Le point avec Geoffroy Messant et Florent Dou. Ensemble et côte à côte pour un même exercice. Procéder au lancement officiel de l'examen du BEPC, session de juillet 2020, pour le compte du département du Mono. Le préfet du Mono et le maire de Grand Popo, avec à leur suite des responsables au plan départemental impliqués dans l'organisation de cet examen, sont ici au CEG à Goué, un collège situé au sud-ouest du Bénin, à environ 7 km de la frontière Bénin-Togo, dit la conduite dans la commune de Grand Popo. Je vais vous souhaiter tous ici présents la bienvenue. Aujourd'hui, le 13 juillet 2020, sous la session du BEPC 2020, cette session pour laquelle nous sommes ici présents, pour souhaiter assez de courage et de sérénité aux candidats. Dans ce centre d'examen du CEG Agoué, sur les 290 candidats inscrits, 285 dont 123 filles ont répondu présent et composent en moderne cours MC et en moderne long ML. Ils sont répartis dans 10 salles de classe. Je voudrais souhaiter à nos candidats bonne composition et bonne chance que tout se déroule dans la paix et la quiétude pour que ces trois jours de composition soient des moments de concentration pour nos candidats et de bonne surveillance pour les surveillants de salle.
Pour cet examen, 7 924 candidats sont inscrits cette année contre 10 363 l'année dernière dans le département, soit un taux de régression de 23,54%. 256 salles réparties dans 16 centres de composition accueillent les candidats. Le gouvernement lui a joué sa partition. Toutes les dispositions ont été prises. Des masques ont été fournis aux élèves. Le dispositif de lavage des mains a été mis en place à tous les niveaux. Maintenant, vous les surveillants, vous devez veiller pour que les enfants observent les mesures barrières, surtout la distanciation sociale. Je saisis enfin cette occasion pour remercier le chef de l'État, le président Talon et son gouvernement pour avoir fait tout pour sauver l'année. Dans le département du Mono, le candidat le moins âgé a 12 ans et vient du CEG à Gamay. La plus âgée est une candidate libre de 54 ans. Et dans le département de l'Atlantique, maintenant, le top des compositions a été donné par le préfet Jean-Claude Kodja avec à ses côtés le maire Angelo Arwandinou. C'était au collège d'enseignement général, la du à Wedo, dans la commune d'Abome Calavi. Précision Idriss Boukari. C'est la condition pour la tenue des examens scolaires en cette période de crise sanitaire liée au COVID-19. Le port de masques de protection, le lavage des mains, l'usage de gel hydroalcoolique et le respect de la distanciation sociale. Au collège d'enseignement général, la verdure de Ruedo, dans la commune daoumé calavi un des centres d'examen pour le compte du BPC, session de juillet 2020, les surveillants ont mis en application les consignes du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Une fois rassuré que les mesures barrières sont respectées à la lettre, le préfet du département de l'Atlantique et le maire de la commune daoumé calavi vont officiellement lancer les épreuves. Le constat que j'ai fait, c'est que toutes les mesures barrières sont respectées. Avec les délégations, nous avons sillonné un certain nombre de salles dans lesquelles nous avons constaté que les élèves sont bien assis et la distanciation sociale est bien respectée. Le dispositif de lavage de main est devant chaque salle et aussi à l'entrée du centre. Des surveillants étaient tous à l'heure. L'appel a été fait et les conditions normales pour un bon déroulement des épreuves euh, euh, bien, bien là et bien précises. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État et son gouvernement pour avoir permis que nous reprenions les cours le 11 mai dernier sans quoi ne serions pas en train d'organiser et de tenir le VPC en ce moment-ci. Donc je les remercie, je remercie le professeur Maouyon Kako, notre ministre de tutelle. Je remercie le DEC, le docteur Roger Cordadino, pour tout ce qui se passe dans tout le Bénin aujourd'hui. Au total, 32 740 candidats planchent dans 45 centres d'examen dans le département de l'Atlantique. Et le BEPC est un examen national, vous le savez, dans le département de l'Atlantique. 5 847 candidats composent à l'occasion. Ils sont répartis dans 19 centres de composition. Retour sur l'ambiance du premier jour de composition avec le lancement officiel des épreuves par le préfet au CG1 de Bokoumbe. Reportage Abdou Saabi, Idrissou et Miladjou. Bon, personne. Voilà, vos épreuves. Des mots d'assurance du directeur départemental de l'enseignement secondaire de l'Atacora devant ses candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2020 du CG1 de Bukumbe, centre retenu au plan départemental pour le lancement officiel de cet examen de fin du premier cycle de l'enseignement secondaire. À peine la sirène retentit, que l'épreuve de la communication écrite est lancée par l'autorité préfectorale et toute la délégation qui l'accompagne. Mais avant ce lancement, Lydie de Rechabina va prodiguer ses conseils aux candidats. L'année dernière, Bukumbe a donné un bon résultat et cette année, je compte sur vous pour relever ce nouveau défi au niveau du département de l'Atakora et au niveau du pays. Il faudrait que cette fois-ci, l'Atakora occupe les meilleurs rangs ou bien 
l'année dernière, ce n'était pas bon au niveau national pour le département. C'est ce que vous avez eu en classe qu'on va vous demander. Ça ne serait pas difficile, ça sera à votre portée. Je vous invite à vous concentrer et à donner le meilleur de vous-même. Dans ce centre de composition, au total, 499 candidats répartis dans 17 salles prennent part à cet examen qui se déroule dans un contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19. Et c'est à juste titre que les dispositions sanitaires sont prises pour éviter la propagation de cette pandémie. L'assurance est donnée par rapport à l'aspect COVID parce que le gouvernement a pris toutes les dispositions, vous aurez pu constater dans les salles, tous les élèves ont d'abord porté leur masque et nous avons mis des gels dans chaque salle de classe et il y a aussi des gels au niveau du secrétariat de chaque centre. Le dispositif de lave-main est disponible devant chaque salle de classe. C'est une instruction qui a été donnée au chef centre et tout cela est respecté. Nous pensons que l'examen se déroule là dans de bonnes conditions. Après l'étape de Bukumbe, cap sur le centre de composition du CG1 de Natitengou. Ici également, la composition a démarré sans anicroche et la délégation a pu constater que toutes les dispositions sanitaires sont prises pour un bon déroulement des épreuves. Au chapitre de l'actualité politique de ce journal maintenant, des jeunes du département du Mono viennent de lancer le réseau Dynamique Talent 2021 avec à leur tête le conseiller communal de Huyogbe, Christophe Agboji. Ils ont effectué leur première sortie médiatique samedi à Lokosa. Ils ont pour objectif de susciter la candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle à venir. Les détails avec Geoffroy Messin et Florent Dauf. La dynamique Talon 2021 s'empare du département du Mono. Et c'est depuis Locosa, la principale ville de ce département de l'ouest du Bénin, que des jeunes des six communes du département, sous la houlette du jeune conseiller communal de Kouyagbe, Christophe Agboji, lancent le réseau Dynamique Talon 2021. Le combat de 2021 n'est pas celui du président Talon. Il est plutôt celui de la jeunesse béninoise. Nous sommes prêts à mouiller le maillot pour défendre à jamais cette candidature. Nous, jeunes du Mono, lançons aujourd'hui la lettre depuis le COSA avec les certitudes que les jeunes des autres régions du Bénin se joindront à nous pour le sacre d'avril 2021. Le réseau Dynamique Talent 2021 voit ainsi le jour et vise à susciter la candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle à venir. Les actions phares du quinquennat actuel ont été martelées durant cette sortie médiatique. Les efforts consentis par le régime talent pour une meilleure organisation des concours de recrutement à la fonction publique, les possibilités en fait en vue de faciliter l'entrepreneuriat des jeunes, le programme d'insertion professionnelle des jeunes en cours sont certainement des réponses précises aux désirs de progrès affichés par la jeunesse béninoise. Il s'agit là d'actes concrets qui visent à changer la vie des jeunes béninois. Jamais aucun autre président de la République du Bénin, avant le président Talon, n'a porté les aspirations des jeunes dans son cœur. Les membres du réseau Dynamique Talon 2021 appellent le député Dakwes Sossou à leur servir de courroie de transmission pour que leurs souhaits deviennent une réalité. Honorable Dakwes Sossou, vous faites partie des visionnaires qui ont eu l'intelligence de faire ce bon choix en 2015 pour la nation béninoise. Pour souvenir, c'est sous votre impulsion que la jeunesse béninoise, réunie dans cette même ville de Lokosa le samedi 3 octobre 2015, avait sollicité M. Patrice Talon pour briguer la magistrature suprême. Aujourd'hui encore, l'histoire se répète. Nous vous chargeons donc de transmettre au président Patrice Talon notre vœu de le voir candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. Et nous comptons sur vous pour le convaincre définitivement au cas où il hésiterait encore. Pour ces jeunes, au cours des quatre dernières années, le président Patrice Talon a donné la preuve de son pragmatisme et de sa capacité à rendre possible ce qui paraissait impossible jusque-là. D'où la nécessité de le convaincre à faire un second mandat pour finir l'édifice Bénin qu'il a entrepris. Un 1er août bien particulier pour le Bénin cette année en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. La commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale se tiendra dans la plus grande sobriété 
pas de défilé comme on en a euh, l'habitude. Une décision du Conseil des ministres du mercredi dernier. Que pensent les citoyens de cette décision? Notre rédaction leur a posé la question. Suivez. Déjà, c'est tout nouveau. On n'a jamais vu ça. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais vu ça euh, ici en République du Bénin. Chaque fois, chaque année, pour le 1er août, il y a toujours eu le défilé. Alors, je pense que le gouvernement a certainement pris cette décision pour contrer le coronavirus. Parce que tout le monde le sait déjà, c'est partout dans, dans tous les pays, et même à l'étranger, les pays où il y a eu la fête de l'indépendance, il n'y avait pas également le défilé. Bon, ça, ça ne me surprend pas, hein, moi. Euh, je crois que cette décision, elle est la bienvenue, à mon avis. Parce que euh, vu ce qui se passe actuellement avec la pandémie du, du Covid-19, euh, on ne peut que, je, je dirais, accepter cette décision. Et parce que ça, ça, ça va dans notre intérêt. Il a vu juste, il a vu que bon, donc, il y a la maladie qui s'appelle le coronavirus, qui se coule dans le monde entier. Donc il a vu que bon, donc. Le 1er août, il y aura du monde. Donc là, il n'y aura pas de, de filet militaire. Il a vu juste. Donc c'est bien ce qu'il a dit. Bon, moi, je trouve que c'est un avis euh, salutaire. Du moment où euh, la pandémie, cette maladie, tout le monde connaît de quoi elle est capable. Donc euh, je pense que c'est une très bonne décision. Ça va permettre... Puisque de notre temps maintenant, le, le mal s'accentue, ça devient plus chaud. Là. Le, le nombre de, 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 de malades s'est augmenté. Donc franchement, c'est une bonne décision. Ça va freiner un peu. Sinon, je me demande pour le défilé, comment on va s'organiser pour respecter les distances, les, tout ce qui, en tout cas les mesures barrières, quoi. Ce serait un peu difficile. Bon, à mon avis, c'est une bonne décision. Ils ont bien réfléchi parce qu'il y a un mal qui circule partout dans le monde. Pour éviter ce, ce mal, il y a des précautions à prendre. Que nous avons déjà des principes que nous prenons tous les jours. Donc suite à ça, ils ont bien réfléchi parce que si on dit 1er août, c'est une fête nationale que nous fêtons depuis des années. Mais pour une année seulement qu'on laisse, ce n'est pas un problème. La santé est plus chère que le défilé. Donc si eux, ils disent, ils voient maintenant qu'il n'y a pas le défilé, donc suivant les, les méthodes de, de prévention pour le, le Covid-19, là, c'est une bonne décision. Donc la fête nationale, c'est une fête d'habitude. C'est une fête que nous faisons depuis l'indépendance. Donc pour une année... Faire seulement le dépôt de gestes, il ne voit pas ce qui est mal là. Donc c'est une bonne décision à mon avis. Et le conseil communal d'Abo, mais qu'à la vie, vient en aide aux sinistrés des inondations enregistrées ces derniers jours suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la commune d'Abo, mais qu'à la vie, des vivres, des enveloppes financières et autres objets nécessaires ont été offerts à plus de 2000 personnes qui ont tout perdu suite à ces inondations. Le maire de la commune d'Abo, mais qu'à la vie, a parcouru les quatre quartiers les plus touchés pour procéder à la remise symbolique des dons aux chefs quartiers qui, à leur tour, feront le partage aux bénéficiaires. Les détails avec Idriss Boukari et Moufit Yagoua. Les dernières pluies qui ont abattu sur la commune d'Aboumekalavi ont laissé derrière elles d'importants dégâts matériels. Quelques jours plus tard, leurs traces sont encore visibles. Plus de 2000 citoyens sont contraints à quitter leur maison pour se caser quelque part en attendant. Une situation face à laquelle le conseil communal n'est pas resté insensible. Ce vendredi, c'est le premier responsable de la commune qui a conduit lui-même en personne cette opération d'assistance avec des sacs de riz, des cartons de savon, des moustiquaires et des cachenets. C'est le chef quartier de Zogbadje qui reçoit en premier la délégation du maire avec en main une enveloppe financière de 500 000 francs CFA. C'est un geste humanitaire salutaire parce que la population sinistrée ne savait plus à quelle sorte se vouer. Et tous les jours, je reçois les gens ici, les coups de fil, et je répercute l'information sur mon CA et le maire. 
Et aujourd'hui, le geste prouve que je n'ai pas parlé dans des oreilles sourdes. J'ai parlé dans des oreilles qui m'ont entendu et qui ont répondu. Et je ne peux qu'au nom de cette population dire merci au maire et à toute son équipe communale. Après la sinistrée de Zogbadje, ceux de Yenadjuro ont reçu la visite du maire Angelo Awandjinou et sa délégation. Le chef quartier réceptionne le don en présence des bénéficiaires. Cette action sociale du conseil communal d'Abou Mekalavi en de pareilles situations est une première. On n'a jamais vu un maire assister une population de cette manière-là à Kalavi. Alors ce que nous venons de voir ce matin-là, ça donne la joie au cœur. C'est vrai, on est inondé, on est sinistré, on a fui les maisons, mais dès qu'ils ont entendu... L'appel du maire, tout le monde est sorti de l'eau, tout le monde est sorti de leur refuge et ils sont venus accueillir le maire. Et ils ont accueilli à bras ouverts la vivre qu'on nous a amenés. Ce qu'ils ont amené, c'est très important. Ce n'est pas amené, c'est très important. Avec une enveloppe de 500 000, c'est beaucoup. Les quartiers à l'Egleta et Umbenomede dans l'arrondissement de Godomé n'ont pas été oubliés par le maire Angelo Awandjinou et son équipe. Le geste de même nature et de même valeur est fait également à l'endroit de ceux qui ont tout perdu dans les inondations suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur la commune d'Abome Kalavi. Les toutes premières actions ont consisté à faire le diagnostic de ce qui a conduit à un état de choses. Nous avons constaté d'abord que la population est mal installée, les lotissements n'ont pas été très bien faits, des maisons sont construites sur des, des histoires d'eau. Donc par endroit, en attendant, il faut évacuer l'eau. Donc des dispositions ont été prises pour l'évacuation progressive d'eau. Ensuite, nous avons décidé de, de, de soutenir, d'accompagner la population qui est en détresse. Parce que nous avons dénombré près de 2100 abris aujourd'hui. Cette action n'est que la première d'une série, a promis le maire d'Abome Kalavi. Par ailleurs, un travail sera fait avec les techniciens à la matière pour trouver une solution efficace et durable aux problèmes d'inondation de la commune d'Abome Kalavi. L'autorité communale a profité de cette sortie pour sensibiliser les populations sur le Covid-19 et ses ravages. Il les a invités à respecter les gestes barrières pour ne pas se faire compter parmi les victimes de cette pandémie. De son côté, la société béninoise de brasserie Sobebra poursuit sa croisade contre la pandémie de COVID-19 à travers une tournée de remise de dispositifs de prévention sanitaire aux tenanciers de points de vente de ses produits. Ce week-end, plusieurs dizaines de bars, maquis et restaurants ont été honorés avec des dons de kits de lavage de main, des masques de protection, mais aussi des gadgets pour la sensibilisation de la population. La cérémonie s'est déroulée à l'entrée de la plage de Fidrocé à Cotonou. Le compte-rendu est signé Narcisse Alossé et Deon Pépi. Nous voudrions faire de vous des ambassadeurs. Des ambassadeurs pour porter un message de vie. Dire aux usagers des bars, restaurants et maquis de respecter les gestes barrières préconisés contre le coronavirus. Et pour donner du contenu à l'adage qui dit qu'un homme, une mission et les moyens, la société béninoise de brasserie fait don de dispositifs de prévention aux tenanciers des points de vente de ces produits. C'est très important pour nous tous aujourd'hui qu'un consommateur qui rentre dans nos points de vente puisse se laver d'abord les mains et quand il veut s'asseoir, on doit désinfecter obligatoirement l'endroit où il veut s'asseoir. Le consommateur qui se lève, en même temps, on désinfecte aussi. C'est pour notre bien-être, c'est pour le bien de nous tous. Aujourd'hui, plus que jamais, on n'a pas intérêt à ignorer ce mal. Vous l'ignorez, vous allez contaminer des milliers de personnes. Vous l'ignorez, vous finirez par décimer votre famille, décimer l'activité économique au Bénin et au-delà de nos frontières. L'enjeu est donc vital et au cours de cette étape de la croisade lancée contre la COVID-19, la Sobebra est venue avec des dispositifs de lavage des mains, des masques de protection, mais aussi et surtout des gadgets de sensibilisation. Un lot d'équipements offert à une cinquantaine de bars, restaurants et maquis. Les bénéficiaires ont été choisis suivant des critères bien définis. Les bars qui font déjà le, de, un peu de la mobilisation et qui font un peu de sensibilisation autour du coronavirus. 
Ce sont ces bras qui ont été choisis, c'est des bras qui, qui, qui sont connus, qui travaillent déjà avec la soupe bras. Nous avons pris des dispositions et fait des lavages, des kits de lavage de main. Nous avons fait des, des, de l'eau de Javel que nous aspergeons presque tous les matins et tous les soirs. Voilà pour pouvoir les clients confiants de ce que nous faisons et ça nous permet d'être ensemble avec nos clients. L'étape de Figurossé à Cotonou fait suite à celle de Porto Novo à Bomekalavi et le stade général Mathieu Kereko de Cotonou où la Sobebra a témoigné le même volume de soutien à ses partenaires. Parce que pour nous à la Sobebra, le consommateur pour qui nous faisons nos produits, c'est un consommateur qui doit être en bonne santé tous les jours. C'est heureux que la Sobebra qui est notre partenaire en termes de business, puisse penser à nous accompagner, d'accord, pour ce qui concerne la lutte contre la propagation du virus. La Sobebra reste ainsi dans la même dynamique que les autorités publiques, avec un engagement de freiner la contamination du coronavirus, voire même de le bouter hors du territoire national. La croisade se poursuit avec, dans l'agenda de l'entreprise, plusieurs partenaires, prévu pour être impacté. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent sur Canal 3 Bénin, 16h pour le bulletin d'information, 19h30 pour la grande édition du soir de l'information. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes. Respectez les gestes barrières. Le coronavirus, c'est oui. À demain, 13h.